acompañarnos. Mi nombre es Begoña Aguilar y soy la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo. El motivo de encontrarnos hoy reunidos aquí está Ana Sabrina, la concejal de Bienestar Social, Sagrario Gutiérrez, diputada de, de Deportes, Juan Carlos Martín Martínez, y es de Deportes de la Junta de Castilla la Mancha, y Aarón de la Cuadra, corrígeme, que es el representante de la empresa Eve Deport. El motivo de encontrarnos aquí es presentaros la primera carrera con algunos eh, solidario de media montaña que se celebra en beneficio de nuestra asociación. La idea surgió de un grupo de, de voluntarios y de aficionados al, al atletismo que habían corrido por otras causas. Al tener sensibilidad con la esclerosis múltiple, porque tenían familiares, conocidos, amigos, con esta enfermedad tan terrible, pues decidieron acercarse a nuestra asociación y nos ofrecieron la posibilidad de, de celebrar una carrera con este motivo. Nosotros recogimos la idea, nos entusiasmó y nos pusimos manos, manos a la obra. Nunca habíamos hecho un, una actividad de este, de este tipo. La solidaridad y la entrega con esclerosis eh, múltiple por parte de todos los participantes eh, se ha propuesto, consta, consta en el reglamento que la inscripción para los niños, para las categorías infantiles es gratuita a cambio de, mmm, a cambio de uh, la aportación de un kilo de alimento no perecedero que se va a entregar al comedor social que hay en el polígono en Santa María de la Inquerencia. Entonces, bueno, la causa es doblemente solidaria, por un lado eh, la integración eh, con esclerosis múltiple, la empatía con la enfermedad eh, y sus enfermos y por otro pues la solidaridad que hoy en día en la situación de crisis que tenemos. En primer lugar, eh, el organizador de la carrera, Aarón de la Cuadra, que es el que os puede dar los detalles eh, técnicos del, del recorrido. Bueno, pues, eh, buenos días a todos. En primer lugar, eh, decir que, que bueno, realmente la labor que va a tener el Depor en este, en este evento va a ser eh, llevar lo que es la dirección técnica. Esta carrera eh, está totalmente diseñada con, con Aurelio, de la Escuela de Atletismo del Polígono, es algo que yo quiero dejar claro y que quiero agradecer. El Depor lo que va a hacer eh, principalmente es eh, bueno, pues, aportar nuestra infraestructura, todo el control de llegadas, salidas, eh, bueno, pues, todo el material necesario, melofonía, sonido, speaker y todo, todo el personal que nosotros que llevamos a los eventos y que tiene una cierta experiencia, ¿vale? Eh, y bueno, pues nada, a nivel técnico, comentaros, eh, y es importante todavía, eh, bueno, he decidido, eh, tenía pensado comentárselo a la asociación, las inscripciones en primer lugar se tenían pensado cerrar el jueves, eh, dado que es el primer año y que la promoción ha costado un poquito en, en salir, eh, bueno, pues nosotros nos vamos a sacrificar con lo que supone eh, alargarlo un poquito más, pero vamos a tener las inscripciones abiertas hasta el viernes a las 12 de la noche. ¿Vale? Entonces, eso es importante que lo, que lo destaquéis. Todavía la gente, habrá gente que hoy, cuando vea, o mañana, cuando vea la prensa, verá que, que la carrera existe y todavía tienen posibilidad de... No quiero que nadie lea y vea la noticia de la prueba y que ya no se pueda apuntar. Las inscripciones se hacen a través de la página web eh, www.ebdeport.es. ¿Vale? Es eh, importante. Y bueno, claro, eh, bueno pues eh, tenemos un dorsal solidario eh, que nos hemos traído para que lo podáis ver. Todo aquel que desde hoy mismo mm, quiera comprar ese dorsal eh, puede contactar con la asociación. A través de la web también se puede inscribir para, para el dorsal solidario. Y en el lugar de salida la gente puede llegar, familiares, eh, pagar eh, los 5 euros de inscripción y están colaborando de alguna manera. Luego toda esa gente que, hay, que tiene su dosar solidario, nuestra intención es eh, concentrarlos a todos y hacer una pequeña marcha simbólica de en torno a 400-500 metros para que, bueno, pues un poco, para, para llamar, eh, para poder hacer una foto de familia y que, y que toda esa gente se sienta que no solamente está pagando 5 euros, sino que lleva su dorsal y que están colaborando de alguna manera con la, con la causa. En primer lugar, desde luego, eh, manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Toledo a, a la Asociación de Esclerosis, lo decía su presidenta, es permanente y continuo el apoyo que el Ayuntamiento de Toledo presta a esta asociación, como a otras también, por supuesto, porque entendemos la labor tan importante que se hace de la asociación, tanto para los enfermos como para sus familiares, que también 
es una parte importante de, del proceso de, del enfermo. Y en este caso en concreto, pues el apoyo para esta carrera por parte de, de la Concejalía de Deportes y, de, y del Patronato. Y destacar, y muy especialmente algo que decía Begoña, que es una iniciativa que surge espontánea, que surge de la ciudadanía, que surge de la solidaridad de las personas. Yo creo que eso es importante. La asociación podía haber decidido organizar ya la carrera, pero yo creo que el valor añadido que tiene es que esa iniciativa ha surgido de, de la ciudadanía y de la solidaridad que todavía los ciudadanos y ciudadanas yo creo que estamos dispuestos a prestar y más en estos momentos de dificultades donde todos tenemos las dificultades pero yo creo que donde se pone todavía más de manifiesto que estamos al lado de los que digamos más sufren y en este caso de la asociación de, de esclerosis Muchísimas gracias Begoña y muchísimas gracias a todos por su presencia yo mmm, me voy a limitar exclusivamente a felicitarle y darle la enhorabuena por esta magnífica iniciativa. Esta iniciativa que es eh, una iniciativa que trasciende a lo deportivo porque estamos hablando de una iniciativa solidaria y que además ha partido, como decía Ana, de un grupo de voluntarios que están vinculados al mundo del deporte pero que además hacen actividades solidarias y que se solidarizan pues, con muchas otras iniciativas de, pues, de ayuda a los demás o de colaboración con instituciones o asociaciones que están haciendo trabajos mmm, solidarios. En concreto, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo, de Afectados por Esclerosis Múltiple de Toledo, es una asociación que ya lleva bastantes años trabajando de manera sólida, eh, haciendo trabajos no solo de programas de rehabilitación y de apoyo y de información y de sensibilización a la sociedad y a los familiares que en algún momento tienen a alguna persona afectada, sino que mmm, esa labor y callada en muchos casos y que solo trasciende a los familiares que son realmente afectados eh, por el desconocimiento que a veces se tiene de la propia enfermedad. Eh, con estas inscripciones al final todos vamos a depositar ese granito de arena adentro para que eh, esos fines que tiene la asociación pues lleguen a, a consumarse o por lo menos que colaboremos todos en la medida de lo posible para que la asociación pueda asistir a esos enfermos, para que la asociación pueda eh, informar de, de, de la enfermedad tanto a los enfermos como, como a los familiares, que yo creo que es un componente importantísimo dentro del trabajo que estáis realizando. Creo que es importantísimo el granito de arena que al final vamos a depositar todo para que se siga estudiando eh, para intentar frenar eh, la enfermedad, palabras pues para la organización. Yo me imagino que este evento también tendrá numerosos voluntarios, que creo que, que sin ellos muchas veces eh, voluntarios que desinteresadamente están trabajando y los tendremos pues en los cruces o en los caminos o dando agua o, o animando en este caso. ¿no? Pues para ellos quiero también lanzar un mensaje de felicitación, de enhorabuena que sigan trabajando por y para el deporte 